நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கில் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதில் வந்து வாய்ஸ் கிளியராக இல்லை புரியலை இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது வாய்ஸ் வந்துட்டு அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவை நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு மைக் எதுவுமே இல்லாமல் டைரெக்டாக வந்துட்டு லேப்டாப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணதுனால வந்துட்டு அந்த மாதிரி வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இல்லை அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதே வீடியோவை நான் வந்துட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு கிளியராக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கில் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஆன்லைனில் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரெண்டே நிமிஷம் தான் ஆகும் நீங்கள் மேட்ரு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களே ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு போயிட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை ஆன்லைன்லேயே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் மட்டும் வரும் அவ்வளோதான் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேங்கில் கொண்டு அந்த ப்ரிண்ட் அவுட்டை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் இதை வந்துட்டு நான் இப்போ ஒன் மோர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஐஓபி பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்திங்கன்னா கீழே லாஸ்ட்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் கண்டினியூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் லாகின் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அந்த ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்குன்னு தனியாக நெட் பேங்கிங்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின் இருக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம இதை ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட லாகின் ஐடியை வந்து சூஸ் பண்ணணும் இந்த லாகின் ஐடி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஜிமெயில் ஐடியை நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி தான் அதாவது ஒரு உங்களோட நேமை நீங்கள் வந்து உங்களோட லாகின் நேமை நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த லாகின் நேம் வந்து யாருமே வச்சுருக்கக்கூடாது ஒரு இண்டிவிஜுவல் நேமாக வந்துட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த லாகின் நேம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு நேமை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அது அவைலபிலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணும்போது சப்மிட் ஆகாது மறுபடியும் இந்த பேஜில் வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட லாகின் நேமை மறுபடியும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாகவே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு நேமை நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லாகின் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் ட்ரிபிள் செவன் கொடுத்துருக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டை வந்து சூஸ் பண்ணணும் இந்த பாஸ்வேர்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பர் லெட்டர் ஒரு லோயர் லெட்டர் ஒரு அப்பர் லெட்டர் இது மாதிரி ஒன் பை ஒன் அப்படி மாறி மாறி வரணும் மேக்ஸிமம் உங்களோட நிறையா அப்பர் லெட்டர் போட்டால் உங்களால் வந்துட்டு அதை கணிக்க முடியாது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து அப்பர் லெட்டராக வச்சுக்கோங்க இல்லை மிட் பாயிண்டில் ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் அப்பர் லெட்டர் கேபிட்டலில் வச்சுக்கோங்க இல்லை லாஸ்ட்டில் ஒரு லெட்டரை கேபிட்டலில் வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ரெண்டு லெட்டர் கேபிட்டலில் வச்சுக்கிட்டா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னா அட்டு பர்சன்டேஜ் அண்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்பிளை வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்துட்டு இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு அட் நான் வந்து அட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே அட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சைடில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களோட நேமாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்
ரெண்டு பாஸ்வேர்டையும் ரெண்டு டைம் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஒரு ஒரே பாஸ்வேர்டு சேமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சல்யூட்டேஷன் அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட நேம் அதாவது நீங்கள் மிஸ்டரா மிஸ்ஸஸா டியா டாட்ரா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேமில் வந்துட்டு நான் இனிஷியலில் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மிடில் நேம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் அதாவது இதில் வந்து ரெட் கலரில் ஸ்டார் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த பேஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்டர் பண்ணி தான் ஆகணும் இதில் வந்து ஸ்டார் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த பாக்ஸை நீங்கள் விடனா விட்டுடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷாலு ஷாலுடேஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் இருக்குது ஃபஸ்ட் நேமில் ஸ்டார் இருக்குது லாஸ்ட் நேமில் ஸ்டார் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களோட நேம் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிடென்சியலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசனா இல்லை அதரா அப்படிங்கிறது அதாவது ஃபாரின் சிட்டிசனா அப்படிங்கிறத வந்து இது நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ரெசிடென்ஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ரெசிடென்ட் இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன் ரெசிடென்ட் இந்தியன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி கண்ட்ரி உங்களோட கண்ட்ரியை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட இமெயில் ஐடியை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த மெயில் ஐடியை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடியை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் இதில் வந்து நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பர்னாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எந்த மொபைல் நம்பரை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் தான் இதில் என்ட்ரு பண்ணணும் வேறு மொபைல் நம்பரை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு நாட் யூஸ் தான் யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் போகும் நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பரில் எந்த மொபைல் நம்பரை உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேங்கை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட மொபைல் நம்பரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இதை ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது நீங்கள் நெட் பேங்கிங் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பேங்கை போய் பேங்கில் இருந்து தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லை லெட்டர் ஏதாவது எழுதி தர சொல்லுவாங்க எழுதி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் நம்பர் வந்து அப்டேட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இதை வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் டிஜிட்டில் இருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டின் டிஜிட் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் உங்களோட நிக் நேம் வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நிக் நேம் அப்படிங்கிறது உங்களோட விருப்பப்படி நீங்கள் எந்த நேம் வேணாலும் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்ற இடத்துல எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இது என்னென்னா ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபெசிலிட்டி வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து எஸ் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு கேப்சா இருக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் லெட்டர்ஸை வந்து எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது வந்துட்டு இதில் வந்து கிளிக் ஆகாது ஸோ எம்டி பிளேஸில் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடி நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளிக் ஆகும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்த கேப்சா கூட கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த கேப்சா கோட் கிளியராக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கேப்சா வந்து மறுபடியும் மாறும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரீ என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கேப்சா வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா டீட்டெயிலுமே ஃபில் பண்ணியாச்சு பார்த்துக்கோங்க நேம் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களோட நேமுக்கு அவைலபிலிட்டியாக இல்லை இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஃபைனலாக நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்கும்போது வந்துட்டு இந்த பேஜ் வந்து அவுட்புட் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த இந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்களே புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த நேம் அவைலபிலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் எரர் காட்டும் இது வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிரும் நீங்கள் மறுபடி இந்த நேமை மட்டும் டிலேட் பண்ணிவிட்டு
இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த நேம் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு எரர் ஆகும் இன்வேலியட் லாகின் ஐடி ப்ளீஸ் யூஸ் லாகின் ஐடி வித் இன் சிக்ஸ் டூ எயிட் கேரக்டர் ஒன்லி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நைன் கேரக்டரில் என்ட்ரு பண்ணதுனால எனக்கு இந்த லாகின் ஐடி வந்து அவைலபிலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னு வருது இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து வேறு லாகின் ஐடியை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இது மாதிரி எரரோட உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எரர் வரலாம் ஏன்னா உங்களோட நேமுக்கு அவைலபிலிட்டி எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு லெட்டரை டிலேட் பண்ணியிருக்கேன் எயிட் கேரக்டரில் இருக்குது இப்போ எயிட் கேரக்டரில் வச்சு நான் இப்போ மறுபடியும் அதே பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்டு மாற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ மறுபடியும் அதே பாஸ்வேர்டு எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே கரெக்டாக அப்படியே தான் இருக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செக்யூரிட்டி கோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த செக்யூரிட்டி கோடை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த செக்யூரிட்டி கோடு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்குதா ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத முதல்ல தெளிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு மறுபடி சப்மிட் கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே ஓவராலாக டிஸ்பிளே ஆகும் இதை மறுபடியும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு அதை பார்த்தே நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் எனக்கு அந்த நேம் அவைலபிலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இதே பேஜில் தான் வந்து மறுபடியும் நிற்கும் மறுபடியும் நம்ம வந்துட்டு நேமை வந்து கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எரர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது லாகின் ஐடி ஆல்ரெடி எக்ஸிட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேமில் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ வந்துட்டு இந்த நேமை மறுபடி சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் மறுபடியும் அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் வேறு நீங்கள் இந்த கேப்ச கூட மட்டும் தான் என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நேம் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் அதாவது உங்களோட நேமுக்கு வந்துட்டு இது ஆக்செப்ட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் கொடுத்த நேம் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் டு வியூ அண்ட் டேக் அண்ட் ப்ரிண்ட் அவுட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்ம் ஃப்ரார் பிரான்ச் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மை வந்துட்டு இப்போ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் கேர் டு கெட் த பிரிண்ட் அவுட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிண்ட் அவுட் வரும் இந்த பிரிண்ட் அவுட்டை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து அதில் உங்களோட சைன் சிக்னேச்சர் போட்டு இதை நீங்கள் உங்களோட பிரான்ச்சில் கொண்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வித்தின் நீங்கள் என்னைக்கு கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கு ஈவினிங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரான்ச்சில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க எந்த ஒர்க்னாலும் உடனே முடிச்சு கொடுக்குறவங்களா இருந்தால் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் அவுட் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து செவன் டேஸ் எயிட் டேஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த எயிட் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆகுது பட் இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆகிறது வந்து உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை உங்களோட பிரான்ச்சை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அவங்க எப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுறாங்களோ அது வரைக்கும் அது வந்துட்டு வெயிட்டிங்கில் தான் இருக்கும் அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி விடும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு மெசேஜ் வரும் ரிஜிஸ்டர் மெயில் ஐடிக்கு மெசேஜ் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லாகின் பண்ணி உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பேங்க் டீடெயில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட ஹேண்டில் தான் இருக்கும் உங்களோட எம்பின் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் பேங்கிங்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுமே உங்களோட எம்பின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மொபைல் ஐடிக்கே ரிசீவ் ஆயிரும் நீங்கள் உங்களோட மொபைல் மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி உங்களோட எம்பின் நம்பரை வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எம்பினை வச்சு நீங்கள் உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கை வந்துட்டு ஈஸியாக லாகின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளிக்கர் டூ கெட் தி பிரிண்ட் வந்து கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது இந்த ப்ரிண்டிங் பேஜ் வந்து ரெண்டு வாட்டி வந்துட்டு டவுன்லோட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஜ் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஃபார்மு
உங்களோட பிரான்ஞ்சில் கொண்டு நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களோட பிரான்ஞ்சில் கொண்டு நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆனால் சிட்டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் யாருமே பண்ணி கொடுக்கறதில்ல ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து டென் டேஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு இழுத்து அடிக்கிறாங்க ஆனால் என்னோட என்ன எங்களோட பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வில்லேஜ் தான் நான் வந்து இந்த நெட் பேங்கிங்கை வந்துட்டு நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்த அன்னைக்கு ஈவினிங் நான் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு எனக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆச்சு மா மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக்கு நான் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மை வந்துட்டு என்னோடய பிரான்ஞ்சில் கொண்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணேன் என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அன்னைக்கே நான் வந்துட்டு என்னோடய மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணி என்னோடய நெட் பேங்கிங் எல்லாமே நான் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன் ஆக்டிவேட் பண்ண அடுத்ததுமே எனக்கு எம்பின்னா அப்போ என்னென்னே தெரியாது அப்போவே எனக்கு எம்பின் எல்லாமே ரிசீவ் ஆச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் மொபைல் பேங்கிங் நான் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது மொபைல் பேங்கிங்கில் எம்பின் கிடச்சி ஸோ அப்போ வந்து எம்பின்னுங்கிறது இங்கே தான் யூஸ் பண்ணணும் போல் அப்படிங்கிறத நானே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோஸ் பார்த்து ஈஸியாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ரொம்பவே ப்ரீஃபாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதுல வந்துட்டு நான் எல்லா மிஸ்டேக்குமே பண்ணி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸ்லேயே ஆக்டிவேட் ஆகும் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை உங்களுக்கு அர்ஜென்டாக தேவை அப்படின்னா நீங்கள் பேங்கை காண்டாக்ட் பண்ணி மறுபடியும் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் இமீடியட்டாக ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுவாங்க இதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே உங்களோட பேங்க் மேனேஜர் கையில் தான் இருக்குது பேங்க் மேனேஜர் அப்படின்னா பேங்க் மேனேஜர் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுவாங்களோ இல்லையோ ஆனால் அந்த பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் தான் இதை வந்துட்டு ஈவினிங் போகிறதுக்குள்ள அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி விடணும் என்னோட பேங்க் வில்லேஜ் பேங்க் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பேங்கில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ டிலே ஆனதே கிடையாது ஆனால் நம்மளோட வீடியோஸில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க டென் டேஸ் ஆச்சு இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகலை சிக்ஸ் டேஸ் ஆச்சு இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகலை எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை டேஸ் ஆனாலுமே அது நம்மளோட கையில் இல்லை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் பேங்கில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எல்லாமே பேங்கோட பொறுப்பில் தான் போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் யா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் ஆக்டிவேட் ஆச்சா இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேட் ஆச்சா ஆகலையா அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்குக்கு தான் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கணுமே தவிர நீங்கள் ஆன்லைனில் எதுவும் செக் பண்ணிக்க முடியாது நீங்கள் உங்களோட பேங்க் நம்பரை எடுத்து நீங்கள் அவங்களுக்கு ரெகுலராக கால் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு அர்ஜெண்டு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அதை எப்படி எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பழைய வீடியோஸை விட இந்த வீடியோஸில் நான் அதிகமான டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டீட்டெயிலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாகவே இன்டர்நெட் பேங்கிங்காக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதிகமான கம்ப்ளைண்ட் கமெண்ட்ஸ் வராமல் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க் ஃ